हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग में आपका एडुकेटर हूं देखिए आज हम लोग एक बिल्कुल नया चैप्टर केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नीट और आईआईटी में इसका कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है और इस चैप्टर का नाम है सोल्यूशन ट्वेल्थ में ये चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट और आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो चलिए आज हम लोग सोल्यूशन का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सोल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है तो चलिए सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के बारे में और देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन होता क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है तो सोल्यूशन के बारे में जानते हैं तो आपको बता दें द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन या आप ये भी कह सकते हैं इफ टू आर मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस आर मिक्स टूगेदर देन द फार मिक्सर इज नोन एज सोल्यूशन याद रखेगा मिक्सर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या कहलाएगा ये सोल्यूशन कहलाएगा तो देखिए सोल्यूशन के दो टाइप होते हैं आपको बताएं एक होता है यहां पर होमोजिनस सोल्यूशन कौन सा भाई होमोजिनस सोल्यूशन एक होगा होमोजिनस सोल्यूशन और दूसरा होगा हेट्रोजिनस सोल्यूशन कौन सा हेट्रोजिनस सोल्यूशन एक होमोजिनस और दूसरा हेट्रोजिनस सोल्यूशन होगा बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए एक एक करके सब समझाते हैं देखिए होमोजिनस सोल्यूशन जो है ये ट्रू सोल्यूशन कहलाता है कौन सा सोल्यूशन कहलाता है ट्रू सोल्यूशन ये ट्रू सोल्यूशन कहलाता है जबकि ये कहलाता है कोलाइडल और सस्पेंशन कोलाइडल या सस्पेंशन कहलाता है तो आपको बता दें इसको एक बिल्कुल अलग चैप्टर में पढ़ना है कोलाइडल स्टेट में तो ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा हेट्रोजिनस सोल्यूशन सिर्फ आपको यहां पर होमोजिनस सोल्यूशन की बात करनी होगी और देखिए आपको बता दें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बेसिस पर इट इज ऑफ नाइन टाइप्स कितने टाइप्स का होगा नाइन टाइप्स का होगा देखिए क्या आपको डिटेल में पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं यहां पर सोल्यूशन के बताइएगा ये जो होमोजिनस सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट ये होगा ये नाइन टाइप का होगा पहला हम लोग लिखते हैं सॉलिड सोल्यूशन आपको बता दें सॉलिड सोल्यूशन इसलिए इसका नाम पढ़ा है क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा सॉलिड होगा तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सोल्यूशन अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन होगा अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसेस सोल्यूशन होगा तो ये है सॉलिड सोल्यूशन और आपको बता दें इसके तीन टाइप यहां पर होंगे अगर हम यहां पर फर्स्ट नंबर बात करें सेकंड नंबर देखें सेकंड नंबर देखते हैं और थर्ड नंबर देखते हैं तो इसके थ्री टाइप्स होंगे यहां पर और फर्स्ट नंबर ये और देखिए उसके बाद यहां पर सेकेंड नंबर और फिर यहां पर थर्ड नंबर देखते हैं और देखिए फर्स्ट नंबर कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड इन सॉलिड इसका मतलब सल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या है सॉलिड है दूसरा होगा लिक्विड इन सॉलिड इसका मतलब सल्यूट क्या होगा यहां पर सल्यूट यहां पर बताइएगा क्या होगा लिक्विड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा सॉलिड होगा तीसरा है गैस इन सॉलिड इसका मतलब सॉल्वेंट तो यहां पर सॉलिड ही है लेकिन बताइएगा सोल्यूट क्या है गैस है इसका एक एक एग्जांपल देते हैं इसको यहां पर नहीं पढ़ना उतना डिटेल में तो एक एक एग्जांपल देते हैं देखिए जैसे कहेंगे एलाए एलाए का जो सारा केस होता है वो क्या होता है सॉलिड इन सॉलिड जैसे पीबी एजी एलाए हम लोग ने देखा इसके अलावा इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें लिक्विड इन सॉलिड जहां पर सोल्यूट लिक्विड होगा तो आपको बता दें आन हाइड्रेटेड साल्ट सारे के सारे हाइड्रेटेड साल्ट क्या होंगे ये बताइएगा आन हाइड्रेटेड साल्ट जो होगा ये आपका क्या होगा ये होगा लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल तो देखिए यहां पर लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है यहां पर सोल्यूट क्या होगा आपका सोल्यूट यहां पर लिक्विड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा बताइएगा सॉल्वेंट आपका सॉलिड होगा जैसे एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग जिप्सम या बताइएगा पोटाश एलम लिखते हैं पोटाश एलम का फार्मूला भी आपको पता होगा के टू एस ओ फोर डॉट एल टू एस ओ फोर का होल प्राइस 
H2O तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आपको बताते हैं गैस इन सॉलिड में अगर आप बात करेंगे तो गैस इन सॉलिड में आपका एग्जांपल होगा जैसे हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम किसमें हाइड्रोजन गैस पैलेडियम में तो देखिए ये हाइड्रोजन गैस होती है गैस और किसमें भाई इन पीडी यानी पैलेडियम में तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट हमने आपको बताया था ये कितने टाइप्स के होंगे नाइन टाइप्स के होंगे और यहां पर चेक करिए पहले तीन टाइप उन्होंने दिखा दिया यहां पर अब दूसरी हम लोग बात करेंगे यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन हो चुका अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड सोल्यूशन लेकिन एक बात बता दें लिक्विड सोल्यूशन को ही इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है इसलिए लिक्विड सोल्यूशन को हम लोग बाद में देखते हैं और उससे पहले हम लोग गैसियस सोल्यूशन देख लेते हैं और लिक्विड को ही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है तो लिक्विड सोल्यूशन को हम लोग बाद में देखेंगे तो देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं थर्ड नंबर थर्ड नंबर जो होगा ये है गैसियस सोल्यूशन कौन सा भाई गैसियस सोल्यूशन है तो देखिए गैसियस सोल्यूशन की बात हम लोग कर लेते हैं इसके भी आपको बता दें थ्री टाइप्स होंगे फर्स्ट लिखते हैं यहां पर सेकेंड लिखते हैं और यहां पर थर्ड लिखते हैं देखिए फर्स्ट में आप कहेंगे यहां पर क्या होगा सॉलिड इन गैस सॉलिड इन गैस होगा दूसरा क्या हो गया लिक्विड इन गैस हो गया तीसरा क्या हो गया यहां पर गैस इन गैस हो गया तो देखिए आपको बताएं सॉलिड इन गैस जैसे आपको बता दें आयोडीन जो होता है ना क्रिस्टल के फॉर्म में होता है एग्जाम्पल में यहां पर बताते हैं तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं आयोडीन इन एयर आयोडीन जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में होता है एक तरह सॉलिड होगा एयर में तो बताइए सॉलिड इन एयर होगा लिक्विड इन गैस बताएगा ह्यूमस इन एयर इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमिडिटी या ह्यूमस इन एयर बताएगा वाटर का अमाउंट होता है बताइए जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो ह्यूमस इन एयर या ह्यूमिडिटी इन एयर की बात करेंगे गैस इन गैस के बहुत एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन गैस इन एयर एयर भी गैस है और बताएगा नाइट्रोजन तो गैस है ही तो देखिये इस तरह से हम लोगों ने सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिया है गैस लिया है बताएगा तो ये गैसियस सोल्यूशन है याद करिए सॉलिड में थ्री टाइप्स हो गए गैस में थ्री टाइप्स हो गए सिक्स और जिसको डिटेल में आपको यहां पढ़ना है वो किसको पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन को चल चलिए हम लोग अब लिक्विड होमोजिनो सोल्यूशन में हम लोग लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं और लिक्विड सोल्यूशन में भी थ्री टाइप्स होंगे आपको बता दें इसके जो नोट्स होंगे इस चैप्टर के वो लास्ट में हम लोग बताएगा अपलोड कर देंगे इमेज के फॉर्म में और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से तो अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है लेक्चर के लास्ट में इसके बताए इमेज को हम लोग बताएगा अपलोड कर देंगे और आप उसे आसानी से नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि लगातार इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बताइएगा चैप्टर्स के पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे तो जो इसको अपलोड बताएगा इसको सब्सक्राइब करेंगे उनको और साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे हम लोग पूरी तरह से बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स यहाँ पर चलेगी आई वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगी और नीट वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगी देखिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो चलिए अब लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो लिक्विड सोल्यूशन की अगर बात करें तो ये भी आपको बता दें थ्री टाइप का सबसे पहले होगा सॉलिड इन लिक्विड पहला क्या होगा सॉलिड इन लिक्विड होगा दूसरा हो गया लिक्विड इन लिक्विड जरा बताइए लिक्विड इन लिक्विड हो गया दूसरा तीसरा होगा गैस इन लिक्विड क्या होगा भाई गैस इन लिक्विड होगा तो देखिए इन तीनों की बात हम यहां पर करते हैं आपको बता दें यहां पर जो लिक्विड इन लिक्विड है याद रखिए वेन एवर लिक्विड इज मिक्स इन लिक्विड याद रखिए जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है तो ये कहलाएगा बाइनरी सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा बाइनरी सोल्यूशन और देखिएगा ये तीनों यहां पर पढ़ना है गैस इन लिक्विड को कहा पढ़ना है आपको हेनरीज ला में पढ़ना है कहां पर पढ़ना है भाई हेनरीज ला में याद रखिए कोल्ड ड्रिंक हो और बहुत सारे आप बताइएगा पेप्सी हो ये सब पीते हैं तो उसमें जरा बताइए कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड मिली होती है तो वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर बताएगा प्रेशर या बताएगा डिजोल्यूशन होता है वहां पर तो देखिए वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में और बताइएगा लिक्विड इन लिक्विड की बात करें इसको हम लोग थ्री पार्ट में लेते हैं और ये तीन तरह से हो सकता है देखिए एक तो हो सकता है कि लिक्विड लिक्विड में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए तो वो मिसबिल सोल्यूशन होगा अगर पार्शियल डिजॉल्व हो रहा है तो यहां पर पार्शली मिसबिल होगा कैसा होगा भाई पार्शली मिसबिल इसका मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा है 
और एक पूरी कुछ मिले ही ना तो वहां पर क्या होगा इन मिसबिल का केस होगा आपको बता दें ये जो दोनों है ये आपको यहां नहीं पढ़ना इस चैप्टर में ये डिस्ट्रीब्यूशन ला में पढ़ा जाता है कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ला में डाल्टन का डिस्ट्रीब्यूशन ला आप देखते हैं वहां पढ़ना है यानी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है सोल्यूशन का पार्ट ये नहीं है आपको सिर्फ मेसिबिल का केस पढ़ना है जब लिक्विड लिक्विड पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाए इसमें हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए एक होगा केस नंबर फर्स्ट एक होगा केस नंबर सेकेंड और एक होगा केस नंबर थर्ड ये दोनों में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन किसकी बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन और इसमें केस नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन क्या पढ़ेंगे भाई आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो देखिए सिर्फ हमको लिक्विड सोल्यूशन में भी आप बताएगा गैस इन लिक्विड पढ़ना हैनरी पार्शली मिसबिल और इनमिसबिल का केस आपको पढ़ना ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लाने पढ़ना है सिर्फ केस नंबर फर्स्ट यानी जब पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो आपको पढ़ना है आइडियल सोल्यूशन केस नंबर फर्स्ट में होगा केस सेकंड और थर्ड में क्या होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना होगा सॉलिड इन लिक्विड क्या पढ़ना होगा सॉलिड इन लिक्विड और ये होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दें कौन सी प्रॉपर्टी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता दें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको पत, आगे चलकर पता चलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट और आस्मोटिक प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप अब इस पूरे चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन यानी लिक्विड इन लिक्विड बायलिट सोल्यूशन का केस आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे इसी में हम लोग राउल्स ला की बात करेंगे और साथ साथ वेपर प्रेशर को जानेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल या एजियोट्राफिक मिक्सर पढ़ेंगे उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड का केस जहां पर सल्यूट सॉलिड होगा और सॉलिड क्या होगा लिक्विड होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी फोर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे उसमें जरा बताएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो आप नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग हेनरी ला को पढ़ेंगे जहां पर गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आइडियल सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और आइडियल सोल्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहला केस है लिक्विड इन लिक्विड में देखिए आप ये सोल्यूशन का चैप्टर हम लोगों ने कमिस्ट्री में स्टार्ट किया एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट और आई में इसका एक क्वेश्चन तो कम से कम आई आई में पूछा ही जाता है और एडवांस में भी पूछा जाता है और देखिएगा साथ साथ आपको बता दें ये चैप्टर ट्वेल्थ का है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी को इसको पढ़ना जरूरी है और धीरे धीरे करके हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो क्वांटम कोचिंग लखनऊ के चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि और बेल आईकॉन पर भी बताएगा दबा दें प्रेस कर दें जिससे क्या होगा उनको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और क्वांटम कोचिंग लखनऊ लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेगा अलग अलग लेक्चर को अपलोड करेगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर केस नंबर फर्स्ट यानी आइडियल सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड का केस आइडियल सोल्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले और आपको बता दें कहते हैं आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन जो होगा केस नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा आइडियल सोल्यूशन फॉलो फॉलोइंग पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करेगा ये हम लोग देखेंगे फॉलो फॉलोइंग पॉइंट्स की बात करेंगे और सुनिएगा सबसे पहले नंबर पर जो यहां पर हम लोग देखते हैं कि आइडियल सोल्यूशन में मान लीजिए एक हमने लिक्विड लिया और लिक्विड लिया ए ए ये लिक्विड ले लिया और इसको हम लोगों ने किसके साथ मिक्स कर दिया दूसरे लिक्विड के साथ डी बी उसका लिया इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एफ ए है और यहां पर क्या है एफ बी बी है यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एफ बी बी है ठीक है और दोनों मिक्स हो गए और यहां पर देखिए बन गया क्या ए बी अब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एफ ए बी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मालिक्यूल इक्वल टू क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस सिमिलर मालिक्यूल इसका मतलब ये इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सिमिलर मालिक्यूल का किसके इक्वल हो जाएगा डिस सिमिलर मालिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आपको यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट आपको बता दें देखिए नोट्स आपको करने की जरूरत नहीं अभी नोट नहीं करना है आपको क्योंकि तो हमने कहा लास्ट में सभी नोट्स आपको यहां पर हम लोग इमेज के फॉर्म में अपलोड कर देंगे और आप उसे 
यहां पर लिख सकते हैं या आप स्क्रीन ले सकते हैं देखिएगा यहां पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है सिमिलर और डिसिमिलर के बीच में इसका मतलब वॉल्यूम का भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर अट्रैक्शन बढ़ता अट्रैक्शन अगर बढ़ता तो वॉल्यूम कम होता डिसिमिलर के बीच में और अट्रैक्शन अगर घटता यानी डिक्रीज होता तो वॉल्यूम बढ़ जाता लेकिन यहां पर ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है इसका सीधा सा मतलब हो गया डेल्टा वी जो होगा यहां पर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कहें चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यहां पर क्या होगा ये होगा जीरो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा यहां पर जीरो हो जाएगा और तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता दें इसी के बेसिस पर है डेल्टा एच यानी चेंज इन इन अगर कहें यहां से चेंज इन इन तो डेल्टा एच होता है पी इंटू डेल्टा वी इसका मतलब ये भी क्या हो गया जीरो इसका मतलब ना तो आइडियल सोल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ये सारी बातें देखिए इसी से निकल रहा है फोर्स ऑफ अडक्शन सिमिलर डिसिमिलर के बीच इक्वल है तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा फाइनल और इनिशियल क्या होगा इक्वल होगा इसका मतलब डेल्टा भी जीरो और चेंज इन इंथेरेपी भी क्या हो गया जीरो हो गया अब हम लोग फोर्थ नंबर की बात करते हैं डेल्टा एस की बात करते हैं आपको बता दें डेल्टा एस क्या होगा यहां पर इसकी बात करते हैं और ये सब आगे आपको नोट में मिल जाएगा उससे बताइएगा नोट कर लीजिएगा डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं फोर्थ नंबर पे डेल्टा एस जो होगा यहां पर ये पॉजिटिव होता है आपको बता दें एंट्रोपी होती क्या है यहां पर ये चेंज इन एंट्रोपी लिखा हुआ है चेंज इन एंट्रोपी और आपको बताए एंट्रोपी रैंडमनेस या डिस ऑफ मालिक्यूल होती है तो एंट्रोपी क्या होगी रैंडमनेस या डिस ऑफ मालिक्यूल इस केस में ऑलवेज एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज करेगी इसका मतलब पॉजिटिव होगा तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में एंट्रोपी क्या होगी पॉजिटिव होगा और एक बात और बताए फिफ्थ नंबर पर आपको वेपर प्रेशर जो यहां ऑब्जर्व होगा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की बात करें इक्वल टू क्या होगा वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड यानी ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड आपस में क्या होगा इक्वल होगा सीधी सी बात यह है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर निकालते हैं वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के क्या होगा इक्वल होगा आपको बता दें पांच पॉइंट हम लोगों ने बताया कि बताया आइडियल सॉल्यूशन के केस में द फोर्स ऑफ अडक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल एंड डिस सिमिलर मॉलिक्यूल क्या होगा इज इक्वल दूसरा हम लोगों ने बताया द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन क्या होगा जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम का चेंज जीरो है तो आप कहेंगे यहां पर चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बताइए क्या होगा डेल्टा भी जीरो हो गया चेंज इन इंथेल्पी क्या हो जाएगी डेल्टा एच प्रेशर और इनटू डेल्टा भी होता है इसका मतलब डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जो होगा वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें ये सिक्स नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां पर आपको बताते हैं सिक्स नंबर के केस में कि आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन फॉलो राउल्स ला राउल्स ला आइडियल सोल्यूशन फॉलो राउल्स ला एट एनी कंडीशन ऑफ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कंसंट्रेशन पर यह बताएगा राउल्स ला को फॉलो करेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद करिए आइडियल सोल्यूशन केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आइडियल सोल्यूशन फॉलो राउल्स ला एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आइडियल सोल्यूशन का मेन है अब इसके बाद जो हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन के पॉइंट्स पढ़े कि कौन कौन से पॉइंट आइडियल सोल्यूशन में होते हैं इसके बाद के लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर इवा प्रेशर बॉलिंग पॉइंट इसके अलावा राउल्स ला जो यहाँ पर नाम लिया है अभी आपको पढ़ाया नहीं ये राउल्स ला जो आइडियल सोल्यूशन राउल्स ला को कंप्लीटली फॉलो करता है ये राउल्स ला को भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और पूरी तरह से पढ़ेंगे यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं ये सोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है इसके बाद बहुत सारे लेक्चर और होंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो क्वांटम कोचिंग लखनऊ को सब्सक्राइब कर ले यहाँ के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच